As a scientist. Scientist. Microbiologist. Biochemist. Biochemist. As a geologist. Neuroscientist. Physician. Biologist and an engineer. I think there is overwhelming evidence for intelligent design in nature. I see intelligent design in the history of life. In the genetic code of life. In the molecular machines inside our cells. In the complexity of life. In the information embedded in living things. In the operation of the human brain. In the features of the human body. In the chicken and egg causal circularity of life. As a mathematician, I see great evidence of purpose in the universe. As a molecular biologist, I see evidence for design everywhere I look, pretty much. Nature is incomprehensible without inference. Welcome to Great Krikal and Magic Show. அலை கடலான திரண்டு வந்து ஆர்ப்பாட்டமே இல்லாமல் இங்கு அமைதியாக அமைந்திருக்கும் என் ரசிகப் பெருமக்களே உங்கள் எல்லோருக்கும் என் அன்பார்ந்த முதல் வணக்கம் எப்பொருள் எத்தன்மைதாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு நமக்கு தெரியாத அல்லது நமக்கு ஒரு விஷயம் பற்றிய முழு தகவலும் தெரியலன்னா அதை பற்றி மற்றவங்க சொன்ன உடனே நம்பிடாதீங்க அது சரியாக இருந்தாலும் தப்பாக இருந்தாலும் நீங்கள் தீர விசாரித்து ஆராய்ந்து முடிவு பண்ணுங்கன்னு ஐயன் வள்ளுவன் பல்லாயிரம் வருஷம் முன்னாடியே சொல்லிட்டு போயிட்டாரு ஆனால் நாம் வெள்ளைக்காரன் சொன்னால் தான் நம்புவோம் உள்ளூர்காரன் சொன்னால் நாங்கள் நம்ப மாட்டோன்ற மைண்ட் செட்லேயே இருக்கோம் இருக்கீங்க இனி அப்படி இருக்காதீங்க மக்களே டார்வினுடைய எவல்யூஷன் தியரியை பப்ளிஷ் பண்ணி நூற்றி ஐம்பது வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சு இன்னும் நம்ம கிட்ட அந்த ஹியூமன் எவல்யூஷனை நிரூபிக்கக்கூடிய பாசில் எவிடன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கவே இல்லை இதுதான் உண்மை வீடியோ ஆரம்பத்திலேயே இந்த ஐயாவுடைய ஆராய்ச்சி அறிவு அடிவாங்கிருச்சு சம்திங் சம்வே இஸ் வெயிட்டிங் டு பி நோன் இந்த சென்டென்ஸை சொன்னது கால் செகண்ட் கிடையாது இந்த ஃபேமஸ் சென்டென்ஸுக்கு சொந்தக்காரங்க மறைந்து போன ஃப்ளைட் சயின்ஸ் ஜேர்னலிஸ்டான ஷேரன் பேக்லே தான் இந்த சின்ன கோட்ஸையே ஆராய்ச்சி பண்ணியோ தேடியோ பார்க்காத இந்த வன்மவாதி அறிவியல் சார்ந்து தாம் பெரிய மேதைன்னு நினச்சி இவர் போடுற வீடியோஸ்லாம் எந்த அழகில் இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க மக்களே முதன்முதலாகியூஷன் <laughs> பொய்யின்னு தூக்கி குப்பையில் போட்டுட்டாங்க ஆனால் இவர் இன்னும் பரிணாம வளர்ச்சி படி தான் ஆ தான் முதல்ல வந்தது அதுக்கப்புறம் தான் ஆ உருவாச்சின்னு கலர் கலராக உருட்டிட்டு இருக்காரு இவர் மரபணு ஆதாரங்கள் வேற இருக்கான் மரபணுவே எப்படி முதல்ல உருவாச்சின்னு உலகத்தில் இருக்க எந்த விஞ்ஞானிக்கும் தெரியாமல் தலையை சொறிஞ்சிட்ருக்காங்க இப்படி இருக்கும்போதே இவருக்கு மட்டும் ஆதாரங்கள் கிடைச்சிருச்சான் மனிதனான பரிணாம வளர்ச்சி எல்லாமே ஆப்பிரிக்காக்குள்ளேயே தான் நடந்திருக்கு ரொம்ப காலமாக அப்போ ஆப்பிரிக்கா வந்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப சேஞ்ச் ஆனது காரணமாக ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து மக்கள் வந்து மைக்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேட்டரான ஏரியாவை நோக்கி நகர்ந்து போகிறப்போ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா எத்தியோப்பியாவில் இருந்து முதல் முதலாக மக்கள் வந்து அப்படியே ஒரு ரெட் சி வந்து கிராஸ் பண்ணாங்க இது பேர் வந்து பாபல் மந்தாப் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பாபல் மந்தாப் ஸ்டேட் பண்ணி முதல் முதலாக பாருங்க கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எழுத்து போடுறாங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த அத்தனைப்பாக்கம் அப்படிங்கிற ஏரியா வந்து இப்போ நம்ம சென்னை பக்கத்தில் இருக்கு இந்த அத்தனைப்பாக்கம் வந்து ஒரு பெரிய ஹிஸ்டாரிக் பேலிலிட்டிக் சைட் அப்படிவாங்க இந்த ஏரியா வந்து போய் பார்க்குறப்போ ஒரு மூன்று லட்சம் வருஷம் பழைய ஒரு ஏரியா ஸோ இப்போ நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அத்தனைப்பக்கத்தில் வந்து கருவிகள் கிடைச்சிருக்கு அதனால மனிதர்கள் அங்கே வந்துட்டாங்களா அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி போய் பார்க்குறப்போ உலகத்தில் இருக்கிற ஓல்டஸ்ட் ஹோமோசேபியன் ஃபாசல் அதாவது பழமையான ஹோமோசேபியன் மனிதர்களோட எலும்பு துண்டு எங்கன்னு போய் பார்க்குறப்போ இஸ்ரேல் மொரோக்கோ அந்த ஏரியாவில் தான் கிடைச்சிருக்கு முன்னாடி வந்து அவர் ஒன்றரை லட்சம் இல்லாட்டி ரெண்டு லட்சம் வருஷம் நினைச்சிருந்தது வந்து இப்போ வந்து ஒரு மூணு லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அங்கே தான் வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த பழமையான மூணு லட்சம் வருஷம் எலும்பு கூட வந்து இஸ்ரேல் அந்த ஏரியாவில் கிடைச்சதுனால மனிதர்கள் வந்து தமிழ்நாடு வரைக்கும் அவ்வளோ தூரம் வரவே இல்லை அதாவது வாய்க்கு வந்து அப்படியெல்லாம் பேசப்படாது எதாவது தான் நியாயமாக பேசணுமா இல்லையா அங்கே தான் கிடச்சிருக்கு இதுக்கப்புறம் ரொம்ப பழைய ஒரு ஹோமோசேபின் ஃபாசல் அப்படின்னு போய் பார்க்குறப்போ ஆப்ரிக்காவில் தான் கிடைச்சிருக்கு ஹோமோ ஸ்பெசிமன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எத்தியோப்பியாவில் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த ஆப்ரிக்கா அவுட் ஆஃப் ஆப்ரிக்கா இந்த ஏரியாவில் மட்டும் தான் பழமையான மனித எலும்பு கொடுக்கலாம் கிடச்சிருக்கு ஆனால் தமிழ்நாட்டில் எதுவுமே கிடச்சது கிடையாது இன்னொன்று மூன்று லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி மனிதர்கள் உருவாகவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு போய் பார்க்குறப்போ அச்சன் பக்கத்தில் கிடச்சது எல்லாமே ஒரு மூணு மூணு லட்சம் வருஷம் பழைய ஒரு கற்கல்விகள் இதை உருவாக்கின டெக்னாலஜி அப்படின்னு போய் பார்க்குறப்போ அஷிலியன் டெக்னாலஜி சொல்லுவாங்க அந்த அஷிலியன் டெக்னாலஜி வந்து மக்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஒன்றரை மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண அஷிலியன் டூல்ஸ் வந்து இப்போ அதெல்லாம் பக்கத்தில் கிடச்சிருக்கு இந்த அஷிலியன் டூல்ஸை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் உருவாக்குனது யூஸ் பண்ணது யாரும் போய் பார்க்குறப்போ ஹோமோ எலக்ட்ரஸ் மனிதர்கள் தான் அந்த அஷிலியன் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் அத்தனை பக்கத்தில்
அதனால அதை உருவாக்குனது இவங்க தான் அப்படின்னு அழுதுட்டு போகிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் அசன் பாக்கெட்ல போய் பார்க்குறப்ப இன்னொரு ஒரு சேஞ்ச் இருக்கு இந்த அஷீலிங் டூல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லவாயில் டூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு டெக்னாலஜியாக மாறுது இந்த லவாயில் டூல்ஸ் வந்து இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஹோமோ சேஃபியன்ஸாக இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஆனால் எந்த ஒரு ஆதாரங்களும் இல்லாமல் இந்த அஷீ அசன் பாக்கம் ஏரியாவில் வந்து மனிதர்கள் அதாவது ஹோமோ சேஃபியன்ஸ் வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு சொல்றது வந்து மிகவும் தவறு அதே மாரி ஹோமோ சேஃபியன்ஸ் இல்லாத ஹோமோ எரக்டர்ஸ் மனிதர்கள் வந்து தமிழர்கள் அப்படின்னு சொல்றது இன்னும் அதுக்கு மேலே பெரிய தவறாகும் அதே நியாது முன்னாடியாங்க <laughs> 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 சார் இந்த வீடியோவை மார்ச் பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் போட்டிருக்காரு அப்படின்னா இவர் இந்த வீடியோவை போட என்ன அழகில் ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பாருன்னு இந்த சேனலை ஃபாலோ பண்ணுற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தயவு செய்து யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ நான் போடுற வீடியோ உங்கள் கண்ணில் பட்டா இந்த சார் போடுற வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு ஆகா ஓஹோ அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுறவங்களுடைய நிலைமையை பார்த்தா தான் இன்னும் கவலைக்கிடமாக இருக்குது ஏன்னா இந்த சார் எதையுமே ரிசர்ச் பண்ணாமல் இருக்கிறத அப்படியே ஓடிட்டு அதுதான் உண்மைன்னு எல்லாேருக்கும் சொல்லிடுறாரு தமிழ்நாடு வரைக்கும் வரவே இல்லைன்னு இந்த ஐயா தான் பார்த்தாரு மூன்றரை லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி மனுஷங்க வாழவே இல்லையா தமிழ்நாட்டில் அப்போ அத்திரம்பாக்கத்தில் இருந்த கற்கருவிகளை பயன்படுத்தினது யார் டைனோசர்களாக இருக்குமோ அவுட் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா தியரியை காயின் பண்ணவன் கூட இவ்வளோ முட்டு தரமாட்டான் ஆனால் அமெரிக்கன் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கிறத படிச்சுட்டு அதையே வீடியோவில் ஒப்பிச்சுட்டு பேலியான்டாலஜி பட்டம் மட்டுமே வச்சுட்டு மூளையை கழட்டி குப்பையில் வீசிட்டு தகவல் சொல்ல வந்துட்டார் நம்ம விஞ்ஞானி சார் முடிவாக என்ன சொல்கிறாருன்னா தமிழ்நாட்டில் ஐம்பதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் மனிதர்களே வந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தமிழ்நாடு விற்கப்படும்னு போர்டு போட்டிருந்தாங்கன்னு சொல்ல வராரு வந்து என்னோட ஜீனோம் காப்பி வந்து நான் அனுப்புவேன் அந்த என்னோட குழந்தையில் வந்து என்னோட ஜீனோம் காப்பியும் என்னோட மனைவியோட ஜீனோம் காப்பியும் இருக்கும் ஸோ என்னோட என்னோட வரலாறும் என்னோட மனைவியோட வரலாறும் சேர்ந்து இந்த குழந்தைக்கு போகும் உதாரணத்திற்கு அந்த இப்போ வந்து இந்த டிஎன்ஏ வந்து காப்பி எடுத்து போகிறப்போ சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும் இந்த மிஸ்டேக்ஸ் மூலமாக ஒரு மனிதன் எங்கே எப்போ விடுவானா அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும் இப்போ டிஎன்ஏ வந்து பிரதி எடுத்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அனுப்பிப்ப சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் வரும் சார் என்ன சொன்னான்னு கேட்டிருப்பீங்க டிஎன்ஏ அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு போகும்போது அது சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்கை நிகழ்த்துமா என்ன அழகாக உருட்டுறாரு டிஎன்ஏ உருவாக்கப்பட்டதின் காரணமே ஒரு டிஎன்ஏ தன்னை போலவே மற்றொரு டிஎன்ஏ பிரதி எடுக்க மட்டுமே இதுதான் டிஎன்ஏவின் முழு வேலை மக்களே டிஎன்ஏ தலைமுறை தலைமுறையாக மாறும்போது பரிணாமம் அடையாது சயின்டிஃபிக்கலி இம்பாசிபிள் இது ஆனால் இந்த பிரகஸ்பதி எதை வச்சு உருட்டினாருன்னே தெரியல இதுக்கு எளிமையான விளக்கம் சொல்கிறோம் மக்களே சோழர்களை எடுத்துப்போம் விஜயாலய சோழன் கிபி எட்நூத்தி ஐம்பதுலேருந்து மூன்றாம் ராஜேந்திர சோழனோட சோழ வம்சம் அதாவது சோழ அரசாங்கம் முடியுது நல்லா கவனிங்க விஜயாலய சோழன் டிஎன்ஏவிலேருந்து ஆதித்ய சோழனுக்கு மிஸ்டேக்கோட டிஎன்ஏ போயிருக்கோம் இவர்கிட்டேருந்து அரிஞ்சய சோழனுக்கு மிஸ்டேக்கோட டிஎன்ஏ போயிருக்கோம் இவர்கிட்டேருந்து சுந்தர சோழருக்கு மிஸ்டேக்கோட டிஎன்ஏ போயிருக்கோம் இப்படியே மூன்றாம் ராஜேந்திர சோழன் வரைக்கும் மிஸ்டேக்கோட டிஎன்ஏ போயிருக்கோம் சரியா நம்ம பிரகஸ்பதி சொல்கிற மாதிரி தோராயமாக ஐநூறு வருஷம் வச்சுப்போம் அதாவது இந்த இடைப்பட்ட ஆண்டுகளில் விஜயாலய சோழனிலிருந்து மூன்றாம் ராஜேந்திர சோழன் வரைக்கும் ஐநூறு ஆண்டுகள் இடைவெளின்னு வச்சுக்குவோம் அப்படி இருக்க இந்த இடைப்பட்ட ஆண்டுகளில் பரிணாம வளர்ச்சி எங்கே போச்சு இப்போ உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இடைக்கால சோழர்களுடைய டிஎன்ஏ விஜயாலய சோழனிலிருந்து தான் கடைசி மூன்றாம் ராஜேந்திர சோழன் வரைக்கும் வந்திருக்குன்னு அதாவது விஜயாலய சோழன் பரிணாம வளர்ச்சியின் ஆரம்பத்தின்படி சாதாரண மனிதராக இருந்திருக்காருன்னு வச்சுப்போம் அப்படின்னா இறுதி சோழனான மூன்றாம் ராஜேந்திர சோழன் பரிணாம வளர்ச்சி கோட்பாட்டின்படி ஒரு ஸ்பைடர்மேனாகவோ சூப்பர்மேனாகவோ எக்ஸ்மேனாகவோ மாறி இருக்கணுமே பரிணாமம் அடைஞ்சு ஏன் அவர் மாறலை எங்கே போச்சு பரிணாமம் இதுக்கு ஒரு உருட்டு உருட்டுவாங்க பரிணாம வளர்ச்சி இப்போதைய இயற்கை சோழின்படி நின்று விட்டதுன்னு இதையே தான் நான் போடுற இந்த வீடியோவை பார்த்தாலும் இந்த பிரகஸ்பதி அடுத்த உருட்டு உருட்டுவார் ஏன்னா மன்னர் மன்னனுக்கு தான் பதில் வீடியோ போடுறேன் நான் ஒரு தப்புன்றதை ப்ரூவ் பண்ணுறேன்ற பேரில் மொக்கத்தனமாக கேணத்தனமாக எதை எதையோ எடுத்து உருட்டி வச்சுருக்காரே தவிர இவர் வீடியோவில் ஒரு ஆதாரமும் கிடையவே கிடையாது இவர் வீடியோவெல்லாம் பார்க்குறவங்க நினச்சா தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது மக்களே உங்களுக்கு இதிலிருந்தே நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் இதெல்லாம் ஃப்ராடுக்கார வேலைன்னு அறிவியல் பேசுகிறன்ற பேரில் இவங்களுக்கு எதெல்லாம் பிடிக்குமோ எதெல்லாம் கடவுள் நம்பிக்கை எதிர்க்குமோ அதை மட்டுமே பேசக்கூடியவங்க இவ
குமரி கண்டம் பற்றி இவர் போட்ட வீடியோக்கும் நாம் பதில் வீடியோ போடுவோம் இது போன்ற காணொலிகளை போட ஆதரவு தாருங்கள் அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் நல்ல நினைவில் வச்சுக்கோங்க டார்பின் வாஸ்ராங் எவல்யூஷன் இஸ் ஃபேக் அறிவியலே பதில் கூற முடியாத கோடி விஷயங்கள் இருக்குது அதை தயவு செய்து மறந்துடாதீங்க எல்லாத்தையுமே கேள்வி கேளுங்க மிஸ்டர் ஜி கே போட்டாச்சு சயின்ஸ் பேக்ஸ் தமிழன் போட்டாச்சு அதனால் அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் சரின்னு நம்பி தயவு செய்து கண்மூடித்தனமாக நெருப்பு விடாதீங்க properties of the universe as a whole and our planet in particular were fine tuned for our benefit and for our survival in my view the fossil evidence clearly points to its intelligent design i see life is designed because when i look at life at the molecular level i see exquisite engineering all cells contain dna which include lots of information and information is only the product of a mind darwin thought living cells were just blobs of jelly But when I look in a living cell, I see evidence of factories, machines, uh, three-dimensional architectures, enormous amounts of encoded information. There's power generators, there's manufacturing plants. Life contains many features that we know from experience only arise from the activity of intelligent agents. The genetic code is like a software program. It's like somebody would have had to be a coder would have had to form this particular genetic code. When I see that, order and design i have a really hard time believing that random mutation and natural selection selection alone can cause uh, the complexity and the diversity we see in life when you look at nature at large what you see is incredible examples of innovation which surpass human technology examples include the flight capabilities of a hummingbird sonar and bats and greater innovation always implies greater intelligence from a designer if you read the message from the molecules it's really clear they say clearly intelligent design intelligent design intelligent design is the source of life